Good evening, guys. Hello, hello, everybody. Can you hear me? Yes, it's working. ¿Se me escucha? Yes. Okay, good. Yes. All right, guys. Well, um, it's already 8 p.m., so it's time for us to start, right, with the class. Um, just give me one second, guys, because I'm going to share some information with you before I start a class. It's general information, information that you already know regarding the level, how we work, and how we usually do the things. So just give me one minute because I need to find a presentation. I don't know why I don't have it here. Okay, permítame, chiquillos. Yes, it's, uh... Okay, guys, and because I'm giving some minutes, I'm giving like, I, I usually give like two to three minutes to your classmates so, so they can arrive if, if you have, you know, any circumstances or something that happens. They have like little minutes to get ready for the class, okay? Solo permítame, okay, yes, it's this one. All right, guys. Um. Well, before I, before I start, I want to say welcome, everybody, right? Bienvenidos a todos, chicos. Um, es un gusto. Voy a estar trabajando con ustedes durante estos cuatro, cuatro semanas conmigo. Eh, Súper chivo, estoy viendo la mayoría son caras conocidas. Personas que ya, ya me pueden, ¿verdad? Y ahí les vi la carita de, ah, la teacher otra vez, la loca, yes. <laughs> okay, but it's going to be pretty good to be with you again. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Vanessa Medina. Eh, you can call me Vane, Miss, Teacher, whatever you want, okay? And it's going to be a big pleasure for me to be with you during the class. Okay, chicos? So, para los que ya me conocen, ya llevan ventaja de que ya se sabe la metodología, pero para los chicos que no, pues, me van a, a, a conocer bien, okay? Entonces, chicos, para ir comenzando, les tengo que dar información general respecto al curso. Veo caritas nuevas también, entonces, pues, imagino que son personas que acaban de ingresar. Y no está de más recordarle, ¿verdad? Solamente recordarle de entrada, chicos, la cámara. Ok, please. Ok, guys, so I'm just going to start with general information for the people that doesn't know me a lot. Um, como les dije, me llamo Vanessa Medina. Acá les he dejado mi WhatsApp. Igual en el grupo ya les escribí, ¿verdad? Para que lo guarden. Eh, hablándoles de mi experiencia, chicos, yo fui intérprete médica, financiera, legal eh, y de seguros de diferentes tipos, eh, como intérprete de documentos, face to face, in calls and those things. As to as a freelancer interpreter in general, uh, I used to receive some people, they come here, so maybe some tourist, uh, tourist people that used to arrive here, and I used to translate for them. Igualmente estuve en todo lo de call center, ¿verdad? customer service, retention. Y actualmente pues que estoy eh, con la parte de la enseñanza para adultos, niños y adolescentes. Pero me gusta más siempre con adultos. Ah, igualmente relacionado a la universidad, estoy estudiando idiomas con especialidad en turismo en la UDB. Tengo mis diplomados de inglés, eh, un posgrado en el idioma francés, mi diplomado también en italiano. Eh, eh, ahorita actualmente estoy cursando ALS intermedio, estuve sacando lenguaje de señas básico, ahora ya soy intermedio. E igualmente mis diplomados en pedagogía y una certificación como nativa hablante del idioma, ¿ok? So that is just a little bit for you can know me. Um, tengo 21 años, cumple el domingo, así que ya voy a dejar la presentación de los 20, right? So I'm 21 already. Um, soy de Santa Ana, chicos, y es un big pleasure to be with you and nice to meet you all, ¿ok? Chicos, solo para recordarles rapidito relacionado a tareas y evaluaciones, es necesario que obtengan el 80% en cuestión de promedio y tareas para que les den su diploma. Ya saben que las tareas se encuentran en la plataforma y siempre se les recomienda trabajarlas después de, cla de cada clase. Sin embargo, eh, pues yo sé que la mayoría los trabaja desde mucho antes, es mi recomendación, eh, pues para que avancen, ¿verdad? Igualmente, todo tiene que ser completo antes del viernes a medianoche por Insefort y el material de apoyo yo se lo voy a compartir de manera digital. Igualmente, todo se va a compartir eh, por medio del grupo de WhatsApp, ¿ok? Eh, comentarles que igual, chicos, yo les dejo tareas aparte, los que ya me conocen ya lo saben. Entonces, algunos, pues, de los que no han estado conmigo van a empezar a hacer tareas y todo. Quiero aclarar desde ya y de entrada que las tareas conmigo no son obligatorias, pero... Siempre les ayudan a practicar, ¿ok? So, it's up to you if you do it. 
Solo recordar las normas de, conviv de convivencia, mantengámonos por fa silenciados. Eh, yo no paso lista de asistencia, sin embargo, las, eh, la plataforma automáticamente nos envía los minutos que están conectados, entonces sí nos vamos a dar cuenta si se conectan o no, aunque no pasemos lista. Les voy a pedir que por favor se conecten con el nombre completo o al menos cuando ustedes me digan sus nicknames, pongan el nickname, ¿ok? Para que yo pueda saber cómo están. Cámara encendida es muy importante. Eh, para las personas que no han estado conmigo, eh, porfa, repórtenme cuando no puedan tener la cámara, ¿sí? Eh, porque a los que no tengan cámara y sea sin motivo, pues yo me pongo a preguntarles a ellos directamente, ¿right? Um, igual la participación activa, chicos, en mi clase se habla bastante, en mi clase sí van a participar bastante, so I need you to be here and paying attention, ¿ok? All the time. Van a usar el chat de Zoom, si alguien no tiene activado los chats en Zoom, por favor, avísame. Always try to raise your hand. If I tell you, okay, raise your hand, you can do it in your camera, but I prefer when you do it in Zoom. And please try to be respectful, okay? Eh, bueno, esos son lo mismo que ya les dije, chicos. Y así voy a dividir las semanas. Durante la primera semana que comenzamos hoy, vamos a ver la sección 1 y 2. Luego vamos a ver sección 3 y el midterm. Luego vamos a ver sección 4. Y la última semana vemos la sección 5 y el examen final, Okay. So that is basically the general information regarding the curse. ¿Alguien tiene dudas, consultas, comentarios o algo? Are we good? ¿Estamos bien? ¿Todos? Okay, perfect. So guys, eh, ya me puedo la mayoría de personas, si no es que a todos. Si veo caritas nuevas, entonces eh, con las caritas nuevas me las voy a ir aprendiendo conforme les vaya preguntando y todo, ya en el grupo de WhatsApp. Ustedes me mandaron su fotito con el nombre que le gustan que le digan o todo, ¿verdad? Entonces, eh, para las personas que no tengo agregadas y todo, cuando me manden tareas, por favor, reenvíenme esa foto para poder ir aprendiendo sus nombres y guardarlos, ¿ok? Just uh, as, uh, please, because uh, sometimes I got confused with the names. Ok, chicos, bien. Entonces, comencemos con la clase en sí. All right. Bien. Eh, esta semana, chicos, vamos a ver la section one and section number two. During the section number one, we will be seeing a lot about the verb going to. That is a tense, that is pretty easy, so it's not going to be difficult for you. However, I know that it's Monday, so yo divido las clases, ¿ok? Yo las voy a partir, se van a dar cuenta. Entonces, durante la clase de hoy, únicamente vamos a ver vocabulario y práctica, ¿sí? Y quiero ver también cómo vienen del nivel anterior, que se recuerdan, que no se recuerdan, right? Entonces espero que hayan, eh, se hayan, apre hayan aprendido el nivel pasado, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con months and dates, guys. This is regarding, you know, fechas y los meses del año. Yo sé que ustedes ya lo son de manejar, pero hagamos el little review. Okay, guys. So first of all, we're oh, sorry. Sorry. Okay, first of all, guys, we have 12 months, right? Tenemos 12 meses del año. We have January, February, March, El April, May, June, July, August, September, October, November, December, right? As you already know. Later, you have the dates, las fechas. ¿Qué diferencia pueden notar en estas fechas? Ajá. Puedes repetir, por favor. Yes. ¿Qué diferencias pueden notar en estas fechas? En estos números. David. Sí. David, tell me. Son, unos son ordinales y los otros son... Cardinales. Cardinal, correcto. Good, thank you. Thank you, pretty good. Bien, como dijo su compañero, chicos, tenemos acá... Estos números van en ordinal, es decir, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. En inglés, usualmente, tú puedes decir el 20, 21, es bien raro que alguien diga el veintigésimo, el duodécimo, right? It's pretty weird, but we have to learn it, right? Entonces, vamos a tratarlo de manejar así. We have first, second, third, fourth, fifth. My advice for you is try to make the tooth at the end, ok, emphasize entonces les voy a pedir que vayamos de 5 en 5, voy a ir seleccionando algunos para que me los vayan leyendo, ok so, 1, 2, 5 Carlos, please, voy con los que ya me puedo nice to see you back, Carlos 
Hi, good evening, everyone. Good evening. Let's go. Uh, first, second, third, fourth, fifth. Fifth. Good. Thank you. Hazel, welcome. Six to ten. Uh, six, seven, eight, nine, ten. Good. Try to emphasize a little bit more the tits, okay? Ninth, eight. Okay. Good. Okay. Thank you. Uh, Maho, 11 to 15. Welcome. 11, 12, 13, 14, 15. Good. 16, Thank 17. Okay, good. Thank you. Uh, let's go with 15 to 20. Diana. Diana? Y a Diana se le trabó, ok. Uh, quiero ver Gilma. ¿Cuál es? Hello. Uh, 15 to 20. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 20. 20th. Ok, repeat 20th. Good, thank you. Uh, Lupita, 21st to 25th. 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, hasta ahí, o sigo. 25th, yeah, there you go. Thank you. And Mauricio, the last ones. Hi, teacher. Uh, 26th, 27th, 28th. Twenty-eight, thirty-four. Good, thank you. Twenty-eight, twenty-ninth, thirtieth, thirty-first. Okay. Al final, guys, tiene que ser thirtieth. Okay. Y como que estuvieran usando est. Okay. Y luego la regla se repite. Fortieth, fiftieth, sixtieth, y la regla sigue. Okay. Estamos bien con las dates hasta ahorita. Do you have any questions? Preguntas? Nobody? Okay. So, guys, what are some Miss, questions? ¿Sí? ¿Quién habló? Yo eh, podría repetir el 30. ¿Cómo se pronuncia? 30th. Gracias. 30th. Good. Thank you. Okay, guys. So, I want to ask you, what are some questions that we have that we can ask to people when we are talking about dates? ¿Cuáles son algunas, algunas preguntas que les podemos hacer a las personas relacionadas a fechas? Uh -huh. When is your birthday? When is your birthday? Good. What else? Ajá. Uh -huh. uh -huh. When... Do you start your new job? When do you start your new job? Okay, good. ¿Qué otra pregunta se le viene a la mente, chicos? Tengo 30 personas. I want to hear you. What day is today? What day is today? Good. What else? What is your birthday? What else? Mm -hmm. No me digan que hoy no me quieren hablar. El módulo pasado me hablaban a morir, hoy no me quieren hablar. ¿Qué les pasa? Y es la misma hora. Y es la primera clase, ya descansaron de mí como tres semanas. A ver, le voy a hacer. ¿Cuál es tu nivel de grade? ¿Cuál es tu nivel de grade? Good, porque los grades son así. Muy bien, Majo. Thank you. Con importante. Los, los grados, chicos, académicos, por lo general los podemos leer también así. Estoy en segundo, en tercero, so. Buen punto, Majo. Thank you. Guys, another one. When is your anniversary? ¿Cuándo es su aniversario? Right? Otra pregunta. When, uh, what is your favorite date? ¿Cuál es tu fecha favorita? What is your favorite holiday? ¿Cuál es tu celebración favorita? ¿Ok? ¿Vamos bien con las preguntas? ¿Se comprendan? ¿Se comprenden las fechas? Questions? No? Good. Awesome. 
Bien, entonces voy a pasar rápidamente al siguiente punto de vocabulario. This is el going to. La gramática se la voy a dar mañana, ¿ok? Yo nunca doy gramática los lunes. Toda la vida la doy hasta después. Chicos, igual, en el caso de las personas que no tienen la cámara, please, it's a reminder, friendly reminder, right? Okay, guys, uh, because this unit, it's about holidays, events, we will see also some holidays or celebrations in the United States, but we have some of them in other places. So, uh, we have the first one. Uh, let me see. Quiero ver. Patricia Alfaro, Patty, uh, tell me the first one, please. The name and the date, please. Patricia? Okay, no le entendí, perdón. Okay, eh, ¿cuál es la primera? La, el nombre y la fecha, por favor. Sería need your day. Mm -hmm. January 15th. January 1st. January 1st. January 1st. Very good, thank you. Number two, um, Roberto Carlos, welcome. I have the I have the prices already for Luis Miguel. Ya tengo los precios de Luis Miguel. Welcome. Let's go. Number two. Uh, Valentin is die uh, February. Oh, no, no me recuerdo cómo es que se lee este. ¿Cómo se lee, chicos? ¿Quién se recuerda? Fourteen. 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 Good. Thank you. Yes, repeat Valentine's. Repeat, Roberto, please. Valentine's. Valentine's Day. Day. Valentine's Day. Okay, good. Thank you. Number three, Freddy. Welcome. Independence Day. July 4th. July 4th. Independence Day. Good, amazing, thank you. Next one, Sele, welcome. Hi, me. Uh, Halloween, October um, 31st. 31st, good. Okay. Thank you. Next one. Um, ¿Qué más tengo aquí? Vamos los que no me puedo. Betsaida, welcome. Let's go with you. Thanksgiving, fourth Thursday in November. Fourth Thursday in November. Fourth Thursday in November. Good, amazing. Thank you. And the last one, um, Rosibel. Christmas. December 25th. 25th. Okay, estamos 25th. En, cardina, en ordinales. Good, thank you. Uh, can I call you Rosy? Rosy, ¿te gusta Rosy? Yes. Rosy, okay, okay. good. Y a quien no le pregunté, a quien acabo de, que de pedirle. Uh, no me acuerdo que le pregunté ahorita. Okay, anyways. Okay, guys, good. So those are some holidays in the United States. But as you may know, we don't celebrate much. Of, some of them here are, are in different um, dates, right? For example, when is uh, Independence Day for us? September 15th. Good, thank you. September 15th. Or September 15th, right? Good, if you say it like that, good. Uh, what what is other celebration important for us, but not in other countries? The Mother's Day. When is it? When is? May May ten. May ten. Good. Which other celebration do we have? Father's Day. When is it? 
Seventeen. Good or seventeen? Amazing. Guys, what can you tell me about our typical um well it's like that. Uh in realidad son fiestas patronales in English because it's the same, right? So what about the fiestas patronales, right? That is so typical from us and it changed in the whole country. For example, here in Santa Ana are from are in in July, yes, in July, the la, uh, since the 15th until the 26th of July, right? In San Salvador, I think that the holiday is the 5th and the 6th, right? So it depends. Uh, David, tell me. Una consulta con, con el último, la, el penúltimo dibujo. Thanksgiving, ¿qué significa? Thanksgiving. Ah. Día de Acción de Gracias. Ah, uh, okay. Gracias. Welcome. Yes, guys, we don't celebrate that, right? Nosotros no celebramos Thanksgiving. Algunas familias lo hacen, de hecho, mi familia lo celebra, pero no es una tradición salvatoria, right? Celebramos Black Friday, eso sí, muchas veces. Así nos vamos de shopping, right? Tratamos de guardar pistos para esos tips. Good. So, guys, those are some holidays that we have in our in United States, right? We are learning English, so that's the reason why. Do we have any questions regarding the holidays that we have here? No? No hay preguntas? Okay. Voy rápido, chicos, porque esta semana sí hay bastante contenido, okay? Let's go with the last one, guys. And later we will have a practice. Let's go with a special occasions. Ocasiones especiales. Ocasiones especiales, ocasiones que nos hacen felices. So guys, I want to hear you. What well, what are some special occasions that you know? ¿Qué me puede decir ocasiones especiales que ustedes saben? Que no sean las que están aquí. Estas no las quiero. Birthday. Birthday of my daughter. Mm -hmm. Teacher's Day. Teacher's Day, thank you. Yes, what else? Uh -huh. Doctor's Day, Nurse Day, Engineer's Nurse Day. Day. Good. What else? Ajá, ¿qué otra? ¿Qué otra celebración? Uh, otra ocasión especial. My birthday. The birthday, yes. Day of cross. The day of? Cross. Oh, the day of our uh, cruise, yeah. Dia de la Cruz, good. Vacations, guys, are a special occasion for us or no? Vacations? Yes. Yes, yes. right, for me, are. Yes, good. ¿Qué otra ocasión especial es para ustedes especial, pero tal vez no es especial para todos? Which one? Mm, se te está cortando horrible, Gilma. Si quieres, tratamos de estabilizarlo. ¿Ok? My cat's ah. birthday. Your dad's, <laughs> your dad's birthday. Good. When is it? When is it? ¿Cuándo es? Uh, ¿Cómo se dice? ¿Quién? Uh, 15. 15 of December. December 15. Ok, good. Good, thank you. So guys, and here are some activities that you usually do when you have, um, well, when you have this, right? When you have these occasions. For example, send cards, give presents, take pictures, sing songs, dance, eat cake, have a party, have a picnic, or eat special food, okay? Entonces les voy a preguntar algunos. Y la pregunta es la misma para todos. Well, eh, yo te voy a decir la celebration or the occasion y te voy a decir cuál sería, si pudieras solo hacer una de esas acciones para celebrar, ¿cuál harías? Si solo pudieras hacer una de estas acciones, ¿cuál harías y por qué? Ok. So, um, let's see. 
seller in Father's Day? Tell me. Mm, eat a special food. Why? Mm, porque es lo que más común, lo que hacemos en la casa. No, no nos gusta salir casi, no. Okay, because that is, the, that is the thing that you do the most, okay? Because you don't like going out. Okay, good. Thank you. Um, let me see. Danny, Beatriz, welcome. In the case of Mother's Day, tell me. Give presents. Give presents. Okay, good. Why? Mm -hmm. Porque siempre se da algo especial, algo que la persona quiere. Okay, because you always give something special. Good. What about graduation, Mauricio? And de las que están ahí, teacher. Yes. Si solo pudieras escoger una. Uh, what's the day? Uh, graduation. Which one? Okay, okay. Uh, um, have a, a party. Why? Have a party. Why? Eh, porque, digamos, es algo que, o sea, se comparte convivir con, los, con todos los people, las personas. Okay, good. Que, sí. Because you, have, you can share, yeah. okay, compartir, share, you can share with other people, right? Pretty good. What about yeah. the wedding? Um... Uh, quiero ver que han escuchado. Eric Ronaldo. Ahí se están los dos Eric. Hi. Hi. For wedding. Wedding. Ajá, ¿cuál escogerías de estos? De las celebraciones. Sí, si solo, ajá, no estábamos poniendo atención. No me di cuenta. Ajá. ¿Cómo no? Pero no entendí la, la pregunta. Ok. Es si la solo boda, pudieras ¿verdad? escoger una de estas acciones, ajá, ¿cuál escogerías? Para una wedding, una boda. De esta de acá. Mother's Day. No, no, no. Ok. Va, no me pusiste atención. Pongamos atención. Ok. Quiero ver, Hazel, help me with wedding, please. Dance. Why? Eh, hmm. Because this day is for poner alegre a la pareja y que mejor que con un to baile. Make, to make happy, uh, to make your partner happy and what is the best way that uh, doing a dance, right? Pretty good. Okay, yeah. thank you. And let's finish with anniversary, um, Marcia Beatriz. Hi. Hi. Uh, Tendría que escoger una de las que están ahí, ¿verdad? Que es lo que me yes. gusta, así, ¿verdad? Well, si solo pudieras escoger una acción, de todas estas, para celebrar un aniversario, ¿cuál escogerías y por qué? Uh, cantar. Eh, sing song es no. Sing songs. Ok, why? Eh, porque sí le podría dedicar la canción a, a mi pareja. Wow, because she could dedicate the song to his, to his partner, right? Ok, good. So yeah. guys, those are some things, right? We know. Send cards, mandar tarjetitas. Yo no sé si todavía ustedes acostumbran a hacer eso o en su época lo hacían cuando, cuando mandaban cartitas a mano. Raise your hand if you did it, ¿ok? Vamos a hacer una encuesta. Raise your hand if you sent cards in the past or you still do it. Si lo mandaban en el pasado o todavía lo siguen haciendo, cartitas a mano. Raise your hand. Ajá, Dani, Gilma, Diana, Sandra, David, Carlos, Majo, 
Roberto, Betsaida, uh, es Lupita, ok, ahí sí, Cele, tú, ya había Cele, Freddy, Jenny, ok, good, tengo romanticones aquí, Jonathan, ok, Patty, Rosy, José David, José David, tu cámara, thank you, <laughs> ok, good, so guys, good, lower your hand, bajemos las manos, now, who usually likes to give presents? ¿A quién le gusta mandar regalos? Raise your hand if you like to send the gift. ¿A quién le gusta mandar regalos? Yo no le levanto porque a mí no me gusta. A mí me gusta que me den regalos. A ver, ok. Tengo Hazel, Sandra, Patty, Brenda, Betsaida, Eric, Cele, uh, Jonathan, Mauricio. Ok, son los detallistas. Los demás nos encanta recibir regalos, right? Good. Uh, that is recibir, okay, both of them, right? That is the, the ideal. Good. What can you tell me about take pictures? Who likes to take pictures? Take pictures? Tomarse fotos? Aha, uh -huh. Los Santos. Okay. Good. Lower your hands. What can you, uh, who likes to sing songs or dedicate songs or dance? Dedicar canciones, cantarle a alguien o bailar con alguien. ¿A quién le gusta hacer eso? Aquí tengo a mi bailarina, ya me acordé, ajá. Yes, I have them. Hazel, Sally, Sandra, Patty, good. Okay, guys, good. Lower your hands. Eat cake. ¿A quién le gusta comer pastel? Who? I do love it. El pastel del bambán, delicious. Amazing. Yes. El mejor pastel que van a comer en su vida. Good, thank you. Lower your hands. ¿Y a quién le gusta hacer fiestas, hacer picnics, uh, or make reunion, reunions? ¿A quién le gusta hacer reuniones? Fiestas, parties, who likes that? Okay, good. Let me see, I have a lot of people. Good, guys. Okay, thank you. Now you can lower your hands. Ya bajamos las manos todos. Good. No le voy a preguntar a quién le gusta comer special food porque ya me sé la respuesta que hay los 30 me van a levantar la mano de que a todos nos gusta comer algo diferente, una fecha especial, right? Consentirnos. All right, guys. So do you have any questions regarding this vocabulary or are we good? ¿Estamos bien? Good? Amazing. Yes. So, guys, that is the topic for today, right? Le voy a dar la tarea desde ya. Sí, así que vamos anotando. Let me know when you're ready. Ready? Hey. Good. So, the homework is going to be that you have to investigate one holiday from any part of the, of the world, okay? Cualquier costumbre o celebración, cualquier celebración de cualquier parte del mundo, la que quieran. ¿Sí? Investigate. No me la van a mandar, sino que la van a traer para mañana en la clase. ¿Sí? Good. Sure. Entonces, please. ¿sí? De cualquier parte del mundo sería, Batisha. Cualquier parte. Si me quieren traer una, una holiday de Colombia, de Alaska, de África, whatever. I want them creative, guys. ¿Ok? Las quiero creativas. ¿Ok? Una ocasión por persona. ¿Sí? Is it clear? Good. Okay. A holiday. A holiday or a special work. occasion. Okay. Okay. Good. Is it clear? Los demás chicos están bien? Sí? No me la van a mandar esta, okay? Esta no se preocupen. Esta es para trabajar la mañana en clase con lo que vamos a ver de grammar. Now, let's go to the activity. Breakout rooms again. Bien, ¿qué vamos a hacer en la activity? Estuvimos bien de occasions, right? Entonces, en este momento, ustedes me van a hacer un cambio y ustedes van a crear una conversation en su grupo. Yo le voy a dar una holiday or una special occasion que yo voy a escoger y ustedes tienen que invitar a la persona a esa ocasión o celebración. 
y tienen que decirle todas las cosas positivas de esa occasion o holiday para que la persona quiera ir con ustedes. ¿Se comprende el contexto? ¿Alguien tiene preguntas? ¿Nobody? Bien. ¿Marcia? Eh, sí, teacher. Eh, esto es para mañana. Esto es, ahorita lo van a hacer, esta actividad. Ah, ahorita lo vamos a hacer. Sí, en grupos. Y usted va a formar los grupos. Ah, ahorita se los voy a dar. Ah, ok. Ok. Bien. Voy por salas. Escuchen en cuál sala van, ok. Sala número uno. Dani Beatriz. David Moisés. Hazel. Jennifer Saraí, Marcia Beatriz y Cele. En esa sala, chicos, su ocasión especial va a ser un funeral, un funeral. ¿Ok? ¿Cómo van a hacer para que les acepten ir al funeral? No sé, pero me tienen que vender todo lo positivo del funeral. Vamos con sala número dos. Brenda Carolina, Chris. Cristina Michelle, Eric Ronaldo, Jonathan David, Nuria Mayeli y Roberto Carlos. En la suya va a ser una final del de Mundial, una final del World Cup. ¿Ok? Sala número 3. Betsaida, Yasmín, Eric Ariel, Estela Guadalupe, Gilma Guadalupe, José David y María José. Majo, en su caso va a ser un baby shower. ¿Ok? Sala número cuatro. Carlos, Diana, Freddy, Mauricio y Sandra Guadalupe. En su caso va a ser una divorce party, fiesta de divorcio. Sala número cinco. Ashley Maribel, Griselda Saraí, José Luis Escobar, Patricia Alfaro y Rosibel Esmeralda. En su caso va a ser... Ok, en el caso de ustedes va a ser una birthday party para una persona de 110 años. Ok. So, ya tienen sus holidays, sus occasions. Everything is clear with what we are going to do. Yes? Good. Remember, you have to show all the positive things para que la persona a la que están invitando le diga que sí. ¿Ok? Entonces, en los casos de los que tienen funerales, tienen que saber vender por qué es chido un funeral. ¿Ok? Lo quiero creativo, como ustedes ya saben, chicos. Me voy a meter a monitorearlos como siempre hago. Y eh, cuando tenga la conversación, seleccionan a las dos personas que la van a pasar a defender. ¿Estamos bien? Tienen 15 minutos. So, get ready, guys. I'm sending you right now. Vámonos a break up rooms. Solo aceptemos la solicitud, por favor. El altar, este, todo lo que incluye el altar, la caja. Eh. Pero, o sea, la idea es invitarla, no, no podemos poner todo lo que lleva, sino que sería como que te, te invito a que vengas al funeral de tal persona para ah. que. Ay, no pueden dar de comer, de comer, por ejemplo, café, tamales, etcétera. O que van a dar algún recuerdo. O decir que en el funeral va a estar alegre porque va a haber mariachi, va a haber buquitas. Etcétera. O llegar también o sea, por el lado sentimental, decirle que era tu amiga, la, la conociste uh -huh. de tantos años, no sé. Según este día que la actividad iba a ser como que tratáramos la manera de, de invitar a esa persona a que eh, nos acompañara. 
No sé qué otra idea podría. Vamos a empezar por. Porque es una conversación, ¿verdad? Sí, podríamos decir que sí. It's a conversation, guys. Yes. Es una conversación. Sí. Es una conversación. So get ready, please. Estamos trabajando acá, chicos. No lo veo nadie con cámara. Hope you're working, ¿ok? Por favor, trabajando. Hola, te queremos invitar a tal evento. Pues sería... Sería... sería como, hola, te estoy invitando a tal celebración y estas son las razones por las que tienes que ir. Como quieran. Como... Hello. Como quieran. Puede ser como una invitation, como una carta de invitación, como está diciendo Majo, como que mandas un email y en el email va todo. O una conversación de, hey, ¿qué onda? Mira, fíjate que me han invitado el fin de semana a tal onda y quiero que vayas conmigo. Y bla, o puede bla, bla, ser bla. como, tienes que ir porque, no sé por qué, porque, porque sos el papá del niño. Ajá, porque yes. sos el papá del niño. Y, yes, creative. Y que sí, sí, of course, ya sabes que conmigo no hay límites. Vaya, okay, yo digo que okay, esta okay. es la última, es la fase. Sí, porque es tu culpa que estemos celebrando esto. Yes, you can say that, está uh -huh. bien. Good guy, thank you. Sandra y Diana van a defender. Sandra va a empezar a, a, a. Sandra va a ser la pibita y Diana va a ser la que, la que está tratando de ver si va o no va. Entonces ella tiene que ir diciendo eso. Hi, I invite you to my girls' party. ¿Ya? Entonces Diana, en su defecto, al dar la invitación, tiene que preguntar. Eh, ¿Qué va a ver o qué? Cuando uno le invita a una fiesta, el primero que te dice, ¿y cuándo va a ser? Bro? Ajá. ¿Quiénes van a llegar? ¿Qué? Ajá. ¿Qué se va a hacer? Tengo que llevar algo, ¿sabes? Es lo primero que uno, uno pregunta. ¿no? Entonces, eh, Diana tendría que hacer, digamos, las preguntas, las más lógicas. Sandra, que está invitando, tendría que estar dando las respuestas con la intención de ponerle bonita la, 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 la fiesta a Diana. Vale, ahí está la apertura de la, de la charla. Ahora, ¿qué es lo que le podría contestar de Diana en este entonces? Es la primera pregunta. ¿sabes? Creo que lo más lógico sería lo que dijiste de que cuando. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Entonces sería bueno. Buen day. Día. Buen buen a day party. When is day? When is day party? What day? day huh? uh -huh. Sería, what day is the party? ¿Vamos bien? Estamos vendiendo la idea. ¿Cómo le podría? Teacher. Tell me. Eh, es... Nosotros pensamos, este, los invitamos a una fiesta a compartir con la familia. ¿Y la otra dijimos? La experiencia. La experiencia de... Ustedes no tienen límite, ¿ok? Conmigo, es que ustedes tres son nuevas, ¿verdad? Creo que ustedes no habían estado conmigo, tampoco Jonathan, solo José Luis, que no sé por qué José Luis no lo veo. Pero, eh, sí, chicas, conmigo no se preocupen, conmigo es full libre, pueden ser lo más creativas que quieran. Mientras vendan la idea de manera creativa, está bien. Si ustedes Pero, quieren... ¿y esto va a ser en inglés o español? English, of course. English. <risa> English, of course, right? Por eso les estoy dando chance. Por ejemplo, si ustedes me quieren vender, I don't know, de que eh, son 110 años y que van a reventar cohetes, y que yo no sé que va a venir Luis Miguel a cantar a la fiesta lo que ah, ustedes no, no. quieran está bien sí ok ya ya ok gracias thank you teacher hay un botón de zoom que dice solicitar ayuda 
¿ok? Entonces, si yo no he venido a monitorearlas, le dan clic y yo vengo en el momento, ¿sí? Ok, thank you, girls. Are we working, guys? Estamos trabajando. Yes. yes. Okay, good. No sé si ya les cargo en el chat el texto. No. No, no caigo. Ay, eso podría ser como el intro, ¿no? Ajá, está bien, ¿eh? Si detectan algún error o algo, me dicen, porque de todas formas, uh, nosotros, bueno, no sé si alguien estuvo el módulo pasado, pero yo estoy ocupando un, un diccionario que compartió la MIS, entonces probablemente si tuviera algún error o algo, pues igual me dicen. Uh, are you using Cambridge o el mundo? Cambridge. Cambridge, good, yes. Ese vamos a usar siempre. Good. Ah, aquí andaba. Aquí ando de metiche, obvio. Of course. Teniablo, yo se lo escucho. Good, Majo, thank you. Mire, debe... Espérese, ahorita voy a mandar el texto y no porque... <laughs> Dale, dale. Ay. I want to invite you to the Burby Shower Celebration. That is good. Ahí se fue. Ayúdenos a leer para ver, pronunciar. It, it would be good to go since it is a good excuse to eat delicious desserts. We help a uh, dessert, comma, we help a first mother, comma, and celebrate the arrival of a new family member. ¿Estamos bien? Because, because, yes. Le vamos a decir al final. Because yes, no, pónganme excusa. Ya son módulo 3. Ya ahorita es de full English. Keep working, please. Thank you. Vamos bien, guys. Yes. Va agarrando forma, va agarrando forma. Okay, good. Ya, ya vamos más de la mitad, por lo menos. Y como karaoke o algo así. Sí, puede ser karaoke. Sí, sí. Eh, dijeron juegos también, ¿verdad? Eh, sí. Uh -huh. Games. Okay. Sí, again. Dejémoslo por ahí y pongámosle al final lo que um, creo que podríamos tener que preguntar a qué hora va a comenzar. O sea, cuando ya le preguntaste a qué hora va a comenzar es porque ya casi estás convencido que ya, que sí vas a ir. Ya va. Que sí vas a ir. Okay. Ya, ya ¿Ah? Sería what time does what time Ay, dos. Se está. What time? Serena, what time will it start? The party. Um. Voy a escribir, pero. Yo lo tengo, sí, no sé si le doy. Bueno, 
मुझसे ये हसी यस बसाइन दोस नो इस एफेक्ट इज मिल इस एफेक्ट इज मिल बसाइन मिल इट्स स्टार बसाइन मिल बसाइन बेटे दो बेटे दस मिल What sign will? Will I have a star? A star. What sign will it start the party? The party. We're going to be temprano. We're going to be temprano. 6 p.m. We're going to be temprano. At 6 p.m. At 6 p.m. Okay. O lo ponemos más temprano, tomando en cuenta que es domingo. Ah, At 6 p.m. Sí, porque le dijimos que iba a ser domingo. Domingo, ¿no? ¿eh? Sí, porque dijimos. Next, no. next Sunday. Next Sunday, ¿no? Entonces, ¿Y entonces qué es el, este. Eh, temprano, mejor, entonces, este. At 6 p.m. Ajá, algo temprano. A las tres. Sí, tomando en cuenta que es domingo. Bye. Y terminaría. Ahí terminaría. Ahí le podríamos poner OK. Eh, see you the next Sunday. OK. See you the next Sunday. Vemos a este domingo. Ajá. Uh -huh. Ahí está la respuesta, va. Ok, see you the next Sunday. Ajá, ah, está ahí. Confirmando está ahí que... Ahí está la muy larga. Ah, sí, cabrón. El tiempo ya, ya casi termina. Sí, cabrón. Ya van a estar la... <risa> y ahí yo... ¿Qué va a pasar? Mm. See you next time, Sandra. Uh -huh. Bueno, como son dos y cabal, lamentablemente la política sí es, es que solo hay dos mujeres y tres hombres, la mayoría ganamos, así que las dos mujeres le van a pasar. Exacto. La mayoría del gobierno es de las minorías. I'm here, right? So, it's three and three. No cuenta, no cuenta. So, no I, will, I will ask Carlos <laughs> and Freddy, or one and one. It might be Carlos and Sandra. Yeah, that would be good. <laughs> Yo sé que Carlos se muere por participar en vista de que no me han visto durante tres semanas. Good guys, get ready, please. ¿Cómo vamos, chicas? Bien. Terminando las cinco, estamos. Good, ok. Terminamos. Ready? Ok, guys, perfect. En un minutito ya les voy a mandar de regreso, ¿sí? O sea, escojan quién va a participar. Okay. Solo que el compañero se retiró, creo que es el otro compañero. Okay, don't worry. You can do it by your own, right? Good. Okay. Thank you, girls. Bueno. bueno lo voy a, lo voy a copiar done? y se... Done, guys? Ready? No, no. ¿Cómo que no? Estábamos comentando que si hacíamos uno de Michael Jackson o se le ponía el suyo y prácticamente se le lo ha hecho, ya nadie dijo nada, si sí, ni no, ni apoyamos, ni nada. No, bien, si lo hicimos entre todos porque ahí estábamos diciendo lo que íbamos a ponerlo, yo lo único que hice fue ayudar a... Ok, pónganse de acuerdo chicos porque en un minuto los mando, ok? Get ready, please.
Okay, guys, I'm just going to wait for them to come back, okay? Ahorita están regresando. So, guys, I hope that everybody's ready. Con lo que tengan, van a pasar, okay? Entonces, voy a ir seleccionando salas y lo voy a hacer random, okay? So, I'm going to start with the sala number... Let's see which number is it. Sala number four. Porque ellos ya habían terminado. So, let's go, guys. Okay. Eh, Diana. Sí, lista. Lista, okay. Hi, Diana. I invited you to my divorce party. What day is the party? The next Sunday. Where? In my house. What will there be? Uh, lots of food and drink. I, what time um, did it start a party? And music. And music um give maybe karaoke maybe games another another cosas another another cosas things no, things what time will it start the party ah at 3 p.m okay. okay see you the next time Okay, see you next Sunday. Good claps, guys. Thank you. Good conversation. Easy to the point. I like it. Pretty good. Thank you, guys. Me gusta mucho. Bien, buen trabajo. Buena pronunciación y buena gramática. Estamos bien. Uh, sala number three. ¿Dónde está Majo? Let's go. Bye. <laughs> Hello. Hello, Miss. I want to invite you to the baby shower celebration. It will be good to go since it is a good excuse to eat delicious dessert. We have a fierce mother and celebrate the arrival of a new family member. Arrival. Okay. Okay, good. Yeah, well, you made it like an invitation, right? Como yes. invitación. Sí, que me dijiste que no ibas a aceptar uno por respuesta. Yes. <laughs> okay, girls, thank you. <laughs> Gracias. Me gusta, me gusta. Estamos bien. Thank you. Uh, ¿Qué otro grupo terminó? El grupo El de... Lunes. Which one? Okay, let's go. Cel está lista. Yes. Hello. Uh, yesterday, our friend Michael died. Serious? I can't believe it. I would like to know if you won't go to the funeral. Mm, I don't know if a call attempt. Remember that. He was uh, our friend and and he wanted a happy funeral. So we will have it in a public place and we will bring music, food, and we we will give memories of the of his person. So always carry Eso sería todo. Okay, good. Thank you. Me gustó, chicas. Pretty good and good pronunciation. Okay, so I like it. Thank you. Okay, chicos, los demás se libraron porque ya me tengo que ir yo corriendo a la otra clase. Sí. But, guys, it was a pleasure. Espero que les haya gustado la clase. Sí, el día de mañana vemos grammar. Por favor, traigan la tarea. No me la vayan a mandar al chat, pero traigan la tarea lista, ¿sí? Holiday de donde sea, porfi, porfi, los que nunca me hacen tareas, este módulo sí, porfa, ok. So guys, eh, espero les haya gustado la clase, si necesitan cualquier cosita, escríbanme, ahí está mi WhatsApp en el grupo, y al terminar mi otra clase, yo les mando la tarea, eh, perdón, la grabación, ¿sí? Espero, bueno, para los que ya había visto, un gusto estar con ustedes de nuevo, chicos, y para los que no, ya nos vamos a ir conociendo, y espero que les guste, ¿sí?
So guys, hope you have a very nice evening. Bye and a dormir y a comer. Take care and see you tomorrow. Bye-bye. Good night. Bye. Okay.